Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um programmierbare Hash-Funktionen und am Ende um die Waters hash funktion Ja, ähm, programmierbare Hash-Funktionen sind ziemlich cool, aber nicht ganz so cool, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also es ist danach nicht so, dass ihr euch einfach jeden Wert aussuchen könnt, sondern ihr habt so ein kleines bisschen Einfluss darauf. Okay, ähm, warum brauchen wir das Ding? Naja, damit wir vom Random Oracle Modell wegkommen in dem eben dieser Sicherheitsbeweis hier leider stattfindet von den BLS-Signaturen. Und ja, dann gehen wir eben über zu den Waters-Signaturen. Waters kennt ihr wahrscheinlich schon, das war auch der Kerl, der da so intelligent ähm, seine Hash-Funktion damals schon programmiert hat, um die RSA-Challenge zu brechen in einem ganz speziellen Fall, habe ich euch aber schon gezeigt. Das war ziemlich genau derselbe Kerl. Okay, und das Verfahren ist eigentlich diesmal auch recht ähnlich. <lacht> Okay, sagen wir mal eine Hash-Funktion, die sieht folgendermaßen aus. Und zwar haben wir einen Gen-Algorithmus und einen Eval-Algorithmus. So nennt man die, ja, G-Algorithmus, genau. Gen-Algorithmus und einen Eval-Algorithmus. Der Gen-Algorithmus, der liefert mir eine Hash-Funktion H. Und der Eval-Algorithmus macht nichts anderes als H auszuwerten auf einer gewissen Nachricht. Also das ist dann genau gleich H von M. Im Prinzip sagt man das so. Warum ich das jetzt so unglaublich umständlich aufschreibe, ist folgender Grund. Bei, einem, äh, bei einer PHF, bei einer programmierbaren Hash-Funktion, alles abgekürzt, so wie das sein muss, ähm, machen wir folgendes. Wir bekommen aus dem Gen-Algorithmus, den nennen wir jetzt hier Trap-Gen, das ist so eine kleine Ähnlichkeit zu den Kamelen-Hash-Funktionen, die euch vielleicht auffallen könnte. Wir bekommen nicht nur eine Hash-Funktion H raus, sondern auch eine Trap.T aus diesem Gen, Trap-Gen-Algorithmus. Und diese Hash-Funktion H hier ist absolut perfekt ununterscheidbar von unserer normalen Hash-Funktion H, die aus dem normalen Gen-Algorithmus kommt. Das heißt, unser Gegenüber weiß absolut nicht, dass wir hier so eine Trapdoor haben. Dieses T hier, von, der, von, dem, von dem weiß niemand, dass es existiert, außer wir. Ähnlich wie bei den Secret Keys auch. Wobei, da weiß jeder, dass es ein Secret Key gibt, aber ja, genau. Also T, wie gesagt, eine Trapdoor und Trap, ups, Trap Eval macht jetzt folgendes. Trap Eval von der Trapdoor und dem, ähm, der Nachricht M. Und logischerweise muss da auch noch irgendwie die Hash-Funktion rein, die schreibe ich jetzt mal hier vorne hin. Also Hash-Funktion, Trapdoor und Nachricht M. Was passiert da? Da wird jetzt ein A und B ausgegeben. Ähm, ja gut, ich schreibe das mal hier hinten hin, A, B, aber ein ganz spezielles A und B, sodass wir hier jetzt folgendes haben. Hier müssen nämlich auch noch zwei Generatoren rein, ein Generator H und ein Generator G. Und hier oben bei dem normalen Evaluationsalgorithmus kommt im Prinzip nur ein Generator G rein. Äh, Quatsch, nicht hier, sondern bei dem Gen-Algorithmus kommt der Generator rein. Bei Trap-Gen brauchen wir zwei Generatoren G und H. Und dann brauchen wir die hier eigentlich auch nicht mehr reinstecken. So, ähm, also wir haben jetzt hier was mit zwei Generatoren gemacht. Und diese zwei Generatoren behalten wir natürlich auch sozusagen in unserem Secret Key. Wir behalten die einfach im Hinterkopf. Okay, und jetzt haben wir sozusagen unsere Hintertür offen gelassen, damit wir hier einen Hashwert produzieren können, ähm, sodass eben A und B folgendermaßen sind. Die Hash-Funktion ausgewertet von dieser Nachricht M hier ist genau gleich H, also dem ersten Hashwert, äh, nicht dem ersten Hashwert, dem ersten Generator hier, oder dem zweiten Generator, je nachdem wie man möchte, H hoch A, G hoch B. Ja, das ist ziemlich geil, ähm, wir wissen also, was genau dieser Hashwert ist und wir bekommen sozusagen diese zwei Werte, dass der Hashwert irgendwie hier ähm, eindeutig beschrieben wird. Das heißt, wir wissen, wie der Hashwert sich berechnet. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und damit kann man jetzt tatsächlich was anfangen. In der Praxis müssen wir jetzt natürlich noch rausfinden, wie denn Trap-Gen und Trap-Eval genau beschrieben sind. Und das machen wir jetzt anhand der waters hash funktion Ja, ich weiß, dass ich gerade im Exponenten schreibe, aber das mache ich einfach gleich wieder ganz rückgängig. So, die waters hash funktion ist sozusagen die äh, eigentlich die einzige Hash-Funktion, die tatsächlich so programmierbar ist, wie wir das hier gerne hätten und deswegen, ja, so ziemlich auch die einzige, die da wirklich vernünftig funktioniert. Wir nehmen uns den Gen-Algorithmus erstmal. Also wir müssen ja Gen und Eval und Trap-Gen und Trap-Eval beschreiben, damit wir auch sagen können, die beiden sind wirklich nicht voneinander zu unterscheiden. Das heißt, wir müssen hier vier Algorithmen im Prinzip beschreiben. Also Gen wählt erstmal 
L verschiedene Werte im Prinzip, die hat man mit U beschrieben. UI mit I, äh, ich kann kein Elementzeichen machen, in 1 bis L. Ja, das heißt im Prinzip, dass unsere Hash-Funktion hier, die wir hier zurückbekommen, einfach aus allen Werten besteht, sozusagen als Tupel. Achtung, die Hash-Werte sind nicht diese zufälligen UIs hier, die werden übrigens zufällig gewählt. Ähm, die Hash-Funktion ist nicht einfach der Wert dann, sondern das ist die Beschreibungsvorschrift. Das äh, Auswerten mit der Nachricht, das werden wir noch ein bisschen anders machen, und zwar in dem Eval-Algorithmus, der jetzt tatsächlich auch die Hash-Funktion H nimmt und die Nachricht M. Und dann definieren wir uns hier sozusagen ein H von M, ist gleich u0, also wir hatten hier mehrere, äh, ups, hier kommt natürlich u hin, im Endeffekt sind es dann ähm, l plus 1 verschiedene Werte, macht aber nichts, ähm, u0 mal, und jetzt Vorsicht, alle ui's aufmultipliziert, u, äh, u1 hoch mi, also hoch m1, und das Ganze mal u2, und die Nachricht 2 und so weiter und so fort. Also ich schreibe jetzt hier wieder, ups, ich schreibe hier wieder mal Punkte hin. Komm schon. Punkt, Punkt, Punkt. Und insgesamt hier eben die ganzen L-Werte aufmultipliziert. So, ähm, dabei ist hier M1, M2 bis ML hinten eben die jeweiligen Bits der Nachricht. Also mein M muss genau L Stellen haben, sonst geht das Ganze nicht. Es ist quasi einfach eine feste Eingabelänge, aber ich nehme hier einfach immer das Bit, also hoch 0 bedeutet, ich nehme es genau, äh, ich ignoriere den Wert, wenn hier das Bit, sagen wir mal das erste Bit ist 0, dann steht hier U1 hoch 0. Was bedeutet das? U1 hoch 0 ist 1, das bedeutet hier steht mal 1 und das fällt sozusagen einfach raus. Das heißt, ich multipliziere alle Werte auf, die, ähm, für die die Nachricht ein Bit hat, das 1 ist und nicht 0. Bei der kompletten 0 Nachricht würde ich hier nur U0 rauskommen. Bei der kompletten 1 Nachricht würde ich einfach jeden einzelnen Hash, äh, jeden einzelnes U hier drauf multiplizieren. Das wären sozusagen die ganzen Kombinationen dabei. Und das ist tatsächlich schön zufällig verteilt. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, was passiert denn hier mit den Trap Gen und dem Trap Eval Algorithmus. Trap äh, Gen erstmal. Trap Gen braucht zwei Generatoren. Und zwar G und H. Und was wir hier machen ist, wir ziehen uns einfach quasi doppelt so viele Werte. Wir nennen die jetzt A und B. Und wir ziehen uns A, I und diese A, Is ähm, aus minus 1. Also es ist entweder minus 1, es ist 0 oder es ist 1. Einer von den drei Werten ist es auf jeden Fall. Es gibt keinen anderen Wert für die A, Is. Und I ist jeweils I aus... Ähm, wie immer halt 1, äh 1, nee, halt stopp, 0 bis L. Okay, so, das sind jetzt meine ganzen äh, AIs. Jetzt definiere ich mir noch meine BIs. Und BI sage ich einfach, die kommen alle zufällig aus der Gruppe Z Modulo P, also meiner Primzahl wieder. Okay, dann kann ich mir meine Hash-Funktion definieren, indem ich einfach sage, ich möchte jetzt H... Ach komm schon, H ist gleich, so und jetzt Vorsicht, wir müssen hier tatsächlich zufällige Werte rausbringen. Das heißt, wir wollen hier ähm, so eine Beschreibung haben, wie hier oben, dass wir die Beschreibung auch mit dem normalen Eval-Algorithmus, nicht nur mit Trap-Eval laufen lassen können. Und das heißt, wir müssen hier auch, diese Werte waren ja alle zufällig gezogen, wir müssen hier bei H jetzt auch wirklich zufällig gezogene Werte simulieren. Also nicht wirklich zufällig, wir kennen, wie sie sich berechnen, aber wir wollen, dass sie für jemanden, der außen steht, zufällig aussehen. Und dazu sagen wir jetzt einfach hier, okay, unser ITER-Wert, also wir, wir packen uns diese Hash-Funktion wieder bestehend aus L verschiedenen Werten. Und der ITER-Wert, der sieht folgendermaßen aus, nämlich hier G hoch BI und mal H hoch AI. Okay, das ist mein ITER-Hash-Wert. Äh, nicht mein ITER-Hash-Wert, sondern mein ITER, 
mein ITES Element in meine Hash-Funktion sozusagen, das kann ich durchaus auch in den e algorithmus reinstecken, da merkt niemand was, die sind alle schön gleichmäßig verteilt, entweder hoch minus 1, hoch 0 oder hoch 1, das ist alles kein Problem und BI ist sowieso zufällig gewählt, das heißt sowieso auch kein Problem. Sehr schön und da das Generatoren sind, kann ich natürlich auch jedes Element aus der Gruppe dann ähm, produzieren mit meinem G hoch BI. Ob ich dann hoch 1, hoch 0 oder ähm, hoch minus 1 rechne, ist sowieso wurscht eigentlich. Okay, sehr gut. Jetzt der trap e algorithmus und der ist ein bisschen komplizierter, gebe ich zu. Wir erinnern uns, es kommen in den trap, -Al trap e algorithmus H, T und M rein. Die stopfe ich hier tatsächlich auch einfach mal rein. Ähm, wobei H hier kein Generator, sondern meine Hash-Funktion ist. Ich sollte vielleicht H hier groß schreiben damit ich das auch eindeutig abgrenzen kann. Ach komm schon. So, hier oben schreiben wir auch noch kurz überall H groß hin, damit wir das deutlich unterscheiden können von unserem Generator klein H, den wir hier übergeben haben. Okay, also wir wollen hier die Hash-Funktion, die Trapdoor und die Nachricht M benutzen. Dazu sagen wir, dass wir uns ein A definieren. Einfach ein stinknormales A. Das ist das A, was aus dem trap e rauskommt. Das ist dieses A hier, so dass nachher gilt H hoch A, also der nicht der Hashwert, sondern der Generator H hoch A mal G hoch B. Das ist das A, was wir uns jetzt hier gerade definieren. Ist gleich A0 plus die Summe über alle A, I, M, I. Also A1 mal M. 1, wobei M, I jeweils die ganzen, ähm, die Bits jeweils sind wieder von der Nachricht ganz gewöhnlich, plus A2, M2 und so weiter und so fort, Ups. bis hin zu A, L und M, L. Okay, und jetzt haben wir hier eine Summe, okay, das ist alles kein Problem, das Witzige daran ist, dass die A's entweder minus 1, 0 oder 1 sind. Und durchschnittlich, wenn wir das hier wirklich zufällig ziehen, wird hier 0 bei rauskommen, wenn wir die A's aufsummieren. Das heißt, minus 1 plus 0 plus 1 und das ist das, was im Prinzip dieselbe, also die Wahrscheinlichkeit, dass minus 1, 0, 1 rauskommt, ähm, ist im Unendlichen gesehen, wenn, wenn die Nachricht L jetzt, also wenn L jetzt unendlich groß wäre, würde ich hier, wenn wir minus 1 plus und plus 0 plus 1 ausrechnen, würde immer 0 rauskommen. Deswegen nähert sich dieses A0 plus A1 plus A2 und so weiter nähert sich 0 an. Also es ist sozusagen durchschnittlich 0. Okay. Ähm, dann B definieren wir uns auch im Prinzip genau gleich. Hoppla. Ähm, nur dass wir hier statt A an B uns raussuchen. So, ich habe das mal kurz fertig gemacht hier. Okay. Und jetzt haben wir ein Groß H, also die Hash-Funktion. Ach komm schon. H von, ähm, H von M ist gleich G hoch B mal H hoch A. Äh, ja, ist in Ordnung. Ne? Okay, warum ist das so? Naja, hier oben hatten wir bei dem normalen e algorithmus gesagt, okay, ähm, das ist ähm, die ganzen Werte, also G hoch BI mal H hoch AI, einfach aufmultipliziert hier, wenn das m, also das it-bit von m gleich 1 ist. Und hier haben wir uns jetzt tatsächlich einfach das genau so gewählt, dass das hinkommt. Das ist tatsächlich das Einzige, was wir hiermit machen können, so dass wir ein a und ein b hier eben rausbekommen. Also wir geben natürlich a und b noch zurück aus trap e ist ja klar. Aber das ist tatsächlich auch die einzige ähm, programmierbare Hash-Funktion in diesem Sinne, die wir benutzen können. Und die werden wir jetzt dann für unsere Water-Signaturen im nächsten Video benutzen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ein bisschen länger geworden heute, aber macht, glaube ich, nichts. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.